江总，已经找到夫人了。六年了，终于找到你了。虽然当时只是仓促的关系，但我会对你负责的。喂，北辰，咱们说好了今天要领结婚证的，咱们领了结婚证，可可才能上户口，他才能报名上学。你不来的话，可可就要错过今年的报名期了。林初夏，北辰是不会跟你来领证了。他在医院陪我做了产检啊！哎，你呀、啊，识相点儿，带着你的拖油瓶给我滚吧！苏北辰，你真的欺人太甚！如果不是为了可可，我怎么会忍你？你好，打扰了，请问你是不是也被悔婚了？你有什么事儿吗？啊，是这样的，我外公病危，想在临死前看到我结婚。结果我今天结婚对象放了我鸽子，我刚刚不小心听到你打电话，似乎你也急需结婚，要不我们拼个婚？要不我们拼个婚？如果没有结婚证，可可就不能上户口，也不能上学。既然都是领证，又有什么不行的？大不了到时候再离。那好，那我们就拼个婚。江先生，我有一个五岁的女儿，我结婚的目的就是为了给她上户口，你不介意吧？能配合吧？不介意，能配合。不过我也有我的要求。我外公病重，极是希望能看到我有一个美满的家庭。你有女儿正好，我会说，你是我的前女友。最近重逢，我希望你明天可以跟我去看我外公，扮演我妻子的角色。嗯，合作愉快。合作愉快。江总，您找夫人找了这么久，您真的不打算告诉夫人，可可是您的亲生女儿吗？现在不是时候。江先生，咱们现在直接去医院见你外公吧。你现在这样还不能见我外公？啊？把这个换上。别多想。老人家喜欢看小贝穿的好一点才能放心。外公，外公，我带新婚妻子来看您了，她叫林初夏。初夏，您看，我真的没有骗您。对呀，好好的初夏。欺负他，好好过日子。好，我会好好照顾初夏的。外公，我也会好好照顾莫寒的。啊啊！那外公，您就好好休息，我就先不打扰您了。走、啊、吧。外公很喜欢你。那就好。接下来，我想请江先生帮我个忙。你说。我买了一套房，之前是我太蠢了，是我付的全款，但是房产证上写了我跟我前男友两个人的名字，我现在想把它原原本本的拿回来。我有一个计划，但是需要你配合我。北辰，我想把咱们现在住的这套房卖掉。没听错吧？你要卖房子做什么？可可现在不是上学了吗？我想着，将来可可要是能上一所好的学校的话，咱们还是要去市里买套学区房才行。我打算把这套房卖了，买套新房。没这个必要吧？上学而已。这是嘛？北辰在农村上学，还不照样当博士？我是这么打算的，把现在这套房卖了，到时候买了新房，直接北辰一个人的名字就行。然后你把那个户口迁过来，咱们两个人把结婚证领了，我跟可可呢一起入到你的户口下。你确定只写我一个人的名字？对啊，心动了吧？那行，你卖吧。那行，那到时候我卖房的时候，你过来签个字儿。好，吃吧，赶紧吃。苏北辰啊，苏北辰，在你眼里，我一定就是一个蠢的无可救药的女人吧？我花钱买房子，是写你一个人的名字，你怎么能做这种
你都想说说。薛菊芳，让他写上我的名字。你想想，你毕业后要娶张小丽，万一哪天你俩离婚了，房子还要分他一半。写上我的名字，他就分不成了。哎呀，妈，你就你就放心吧，只要那房子一到手，哎，我就把那个林初夏给甩了。到时候再把那房子过户到您的名下，这可是林初夏给我买的房子，当然不能让那个张小丽占这个便宜。<笑>就这张你粗，算盘打的真小。苏北辰，你还真是一个彻头彻尾的渣男。喂，北辰，我在你学校附近的茶楼呢。嗯、哦，对，就平时咱们老去的那家，价格已经谈好了。买家愿意付全款，过来签字就行。嗯，好。我这么算计我前男友，你会不会觉得我很可怕？怕我以后也算计你？当然不会，你只是在维护你自己的利益。再说了，我相信你。可我听说，男人都不太喜欢厉害且算计的女人。没用的男人才会怕女人厉害。他真的是个很好的男人，这样的男人居然和我结婚了。来了来了啊！北辰，这是买房的张先生，张先生，这是我男朋友，房产证上写的我们两个人的名字。啊，你好，你好。哎，我刚刚在门口看到一辆玛莎拉蒂，那肯定要好多钱吧？你们看到了吗？没注意。那你们真是太没眼福了。<笑>谁能有你有福气啊？那是。哎，跟你说，我，我是。哎，对了，那个合同你们带了吗？咱们签字吧。哎，这张合同。哦，这不是你最近在忙毕业论文吗？写谁的账户，后续的手续谁就得跑。你有时间跑吗？这样啊。还需要办理些什么？要先交清余下贷款，还得需缴税，然后去过户，反正挺麻烦的，得全部弄完，我才能付款给你。还要先交清余下的房款，那还是让林初夏去吧，这个钱我可不出。反正不可能，他们联合起来骗我。啊，行，那就交给初夏了。哎，下一步你打算怎么办？我已经在做了。北辰是不会出轨的，你说的话没有证据，我是不会相信的。我已经怀了北辰的孩子，是个男孩，北辰不会要你了。我不信，谁知道你怀的是谁的孩子？所以你在收集苏北辰出轨的证据？是啊，我不只有他出轨的证据，我还搜集了所有给苏北辰消费的记录。我现在把房子拿回来了，苏北辰啊，肯定不会善罢甘休的。但是他马上要博士毕业了，一直在寻找留校的机会。他如果敢闹的话，我就把这些证据全都发到学校的网站上。你比我想象的还要聪明。谢谢夸奖。那你的工作怎么办？如果你去他学校，他可能会去你公司闹事。我已经递交离职了，而且啊，面试了新公司——广川地产。广川地产，很有名的大公司，可是没有那么容易进，我到现在还没收到通知呢。好了，今天时间也不早了，我还要去接可可呢。好，以后有任何需要及时联系我，不要有顾虑，我现在是你丈夫了。嗯，好的，谢谢你。走吧，路上注意安全。嗯，好。通知人事部，给林初夏寄 offer。是时候离开这里，开始新的人生了。你这拎着箱子去哪儿呀？哦，公司安排我出差两天，我把可可送朋友家去住。哎，算你识相，没把这小丫头撂家里头，不耽误我打牌。
，那我先走了。哎，等一下，这个房款怎么还没打到我儿子卡上？因为有好几百万，银行那边大额转账需要提前预约的。不过我已经约好了，明天上午应该就能到账了。这还差不多，我和北辰看了好几个地方，社区房看好了，就等着交钱呢。嗯，那那我先走了。哎，走吧。都弄好了，嗯，都弄好了。我昨天啊，偷偷把门锁啊全换了。只要他们出门，就别想再进去，也别想联系到我。干得好，你好呀、啊，小朋友。可可，啊，叫叔叔。叔叔好。不对，叫爸爸。江先生，我们不是说好了吗？我就是可可的爸爸。你就是我的爸爸吗？可可也有爸爸吗？当然了，我就是可可的爸爸。爸爸，哎，乖，来，你爸爸近点，这就是我血脉相连的孩子，肯给你包住。原来这个世界上还是有好男人的，好像真正的一家人。如果这一切是真的就好了，可可。密码无效。密码无效，可你还对着呢。喂，啊、北辰呀、啊，你是不是把房间密码换了？门怎么打不开了？你赶快回来把门开开，别着下他出差去了、啊。我很快就到家了，你等着。哦，我怎么会记错了？<笑>密码无效，坏了。啊，这样，你打电话叫物业，让他们带个开锁的过来。哎哎哎！喂，赶紧的，把我这门打开。不好意思啊，苏先生，这不是你家的，我们不能给你开锁啊。什么叫不是我家？我天天在这出住，咱不是天天见面吗？就是，你眼睛瞎了。我收到业主通知了，这房子卖了，过户完了。这什么意思啊？这房我们是卖了，可是我们家没办，儿子还没拿到钱呢。这我管不着。我说的文件和通知就是，这一户连房子带家具都卖了，换业主了。北辰，这怎么回事呀？啊，你这样，你给林淑霞打个电话。您拨打的用户暂时无法接通。不会是他？哎呀，我的老天爷呀！哎呀，我这是造了什么孽呀？妈，我要报警！我要报警！也不知道你喜欢吃什么，就随便做了点儿。味道不错。如果你喜欢的话，我可以尝尝做给你吃。那我可有口福了。妈妈，我们的新家好大，好漂亮啊！那可可喜不喜欢啊？喜欢。那可可喜不喜欢爸爸呀？超级喜欢。真乖。来。我真的会有。这么好的运气吗？随便找到一个人结婚，竟然就会遇到江莫寒这样的男人。喂，你好。你好，这里是江城安岭街道警察局，有人报警说你涉嫌诈骗，你来一趟。真的不用我陪你吗？不用了。有些事情我都要自己面对，你已经帮我够多了。嗯。你什么时候才能学会依靠我？不用这么坚强。害怕了，赶快给钱。苏北辰。
我只是想拿回属于我的东西。你确定你要跟我抢吗？嗯，我帮你照顾可可那么多年，要你点钱怎么了？浪费了我那么多年青春。你帮我照顾可可。这些没用，要看房产证。你确定没用吗？苏北辰，如果你的同学知道你是靠我养的小白脸，他们会怎么看你？如果你学校的领导知道你跟研究生上床，你还会不会留任？如果我举报你的导师收受贿赂，你还能不能顺利毕业？你敢？我为什么不敢？因为你早有预谋。林如夏，你怎么这么恶毒啊？比起恶毒，我可比不过你。现在摆在你面前两条路，要么要钱，要么要你自己的前程。没良心的破鞋，没见的野种，让我们被陈心枪，他连你，谁会要你？你竟然恨他！谁说哥哥没有爸爸？我就是可可的爸爸。这人怎么看着这么眼熟？啊，李初夏，你不要脸的！你早就勾引上野男人，怪不得这么大胆子。哼！李初夏现在是我的妻子，可可是我的女儿。如果你们再敢骚扰她，我保证你们承担不起代价。是谁的围巾？当然是你的。我不信你骗人。下午刚买的，这里困到太低，怕你冷。你上厕所？没有，我就是太自不量力了。我以为我自己能解决呢。你太讲道理了，面对泼皮无赖，你还跟他们讲道理，一开始你就吃亏。屁！你是女人。体力上总是弱势的，他们这些人总是欺软怕硬的。谢谢你啊。好了，走吧。这贱女人这么快就撞到拼头了，绝对给你带了绿帽子。我是不会轻易放过她的。对，钱一定要要回来。林初夏，你真以为随便找个人接盘就能摆脱我？嘘，你费心了。你还可以多要点的。嗯，还有别的房间吗？因为我的东西比较多，所以给你收拾的次卧<咳>。但你也可以跟我一起睡在主卧。我睡次卧。如果你害怕，随时来找我，我不锁门。但我建议你晚上睡觉要锁门，因为。我不敢保证我会不会走错房间。我让你查的东西都查到了吗？是的，总裁，已经查到了。好，给他们找点事情做，不要来打扰夫人。好的，我会安排。公司那边都安排好了吗？是的，已经确保公司内部不会流出您的信息和照片，绝对不会暴露您的身份。很好，看警察。有任何事情，随时跟我汇报。其他的事情都好安排，只是那件事，我相信他能处理好的。可可，妈妈就送你到这儿了。好的，妈妈。可可长大了，我能照顾自己。嗯，放心吧，二位，有事我会给你们打电话的。嗯。那个，我送你去公司。好啊，走吧嗯、mm -hmm.。
，谢谢。不客气，江太太。林正夏，你想甩了我，开启新的手机，我是不会放。我先走了，拜拜。张总，这是今天的兴趣班，我们到了先直接去换好衣服，然后去开会。顾总已经全部到齐，注意夫人的位置，随时跟我汇报。是。嗯、这边呢是我们的办公区，然后这边的话是水吧吧。秦总好、嗯，我帮您冲咖啡吧。啊，这位是？啊，这位是我们新来的报价工程师林初夏。啊，工程师，我以为是秘书呢。啊，秦哥，年轻漂亮，有前途啊！嘿嘿嘿，别压那下啊，没事，以后多注意注意就好了。咖啡等会儿给我送到办公室啊。好的，秦总。你到办公室来一趟。初夏，先回工位吧，我给秦总送咖啡。哎，小朱，我怎么感觉这个秦总？不像什么好人、啊。哎，没有，秦总人挺好的，拿我们当小孩呢，没事的哈、啊。你先回去吧。这个秦总不像好人、啊，可小初为什么？哎，看到没有？今天秦总对那个新来的林初夏很热情啊。哎呀，我看到了，我刚还跟他聊天了呢。听说他都有自己的老公孩子了，你看他那穷酸样。她老公啊，肯定也是个穷鬼。那秦总估计很快就能得手了。这种穷鬼拿什么跟老总拼？哎，你看那小猪，刚来的时候什么样，现在简直拖家换骨了。就是，就算他不图钱，难道他不想要这份工作了吗？是啊喂，苏北辰，你找我还有什么事？林初夏，我在你公司楼下等你。十分钟之后，如果你还没有下来，就让你来这家公司混下去。你。你找我什么事？快说！你刚发了咱俩的结婚邀请，还不到一个月，就和别的男人成双入对，连你的女儿都叫这个男人爸，这要是让别人知道了，应该会说你水性杨花，人尽可夫吧？你想用这个威胁我？你也不想刚开始的新生活毁于一旦吧？这样，你只需要把房款分我一半，咱们就两千。你随便，大不了我们互相爆料，鱼死网破。初夏，秦总喊你。哦，好，我知道了。哎，初夏，在这个公司，秦总能解决很多事情，你别惹他。有时候吃点小亏没什么的。多谢你提醒。嗯。秦，秦总，您找我。小夏，来了。哎，这里坐。不用了，秦总，您有什么事儿就直接说吧。
既然你不是处女，咱就不装什么贞洁烈女了，哪个男人都行，不如跟了我。我不能现在就翻脸，我不能失去这份工作，我还要养哥哥。秦总，您可真会开玩笑，我可是有老公和孩子的人。<笑>你说那个开破车的男人吧，我看过你的简历，你是一个有事业心的女人，跟了我。以后有的是项目给你做，秦总、啊，您不会是想以权欺人，想让我色贿你吗？是要怎样？你回去考虑了。尊严什么的，最不值钱。怎么逃得过我的手掌心？你怎么来了？你想要林初笑，是不是啊？还是你了解我？怎么有办法？如果我帮您拿下林初夏，您就把答应过我的对象给我，从此放过我，行吗？说是，有什么办法吗？林初夏刚来，晚上咱们一起聚个餐，然后，嗯，还是你有办法。<笑>初夏，初夏，咱们晚上一起吃个饭吧。我我就不去了。别呀、啊，大家都把时间空出来，就是为了欢迎你。再说了。以后跟大家相处的时间还多着呢，还是尽快熟悉一下比较好。嗯，那行吧，那我先回家换个衣服吧。好的，等你。嗯，好。啊！啊！啊！是吧？没事，我送你回房间休息会儿吧。不用了，没事，我有请假。我已经开好房间了，走吧，慢点啊。江总，找到夫人了。走。是你，小竹是你的人。是啊，感谢小竹，没有他，怎么能成成我们的好事呢？我会报警的，我真的会报警的。我不是那种随便的人。行，臭娃娃，跟前男友分手一个月，就他妈跟别的男人上床。行，放开我！放开我！放开我！你，哎，朱晓，我我来了。你他妈谁呀、啊？朱晓，告诉你啊，我
记住了，我是林初夏的丈夫。是嫌弃过我跟苏北辰？别多想，我只是不希望你在不理智的情况下做出决定。今天谢谢你，不客气，我是江太太。哦，听说昨天林初夏跟秦总……啊，不可能吧？才第一天啊，那不是有人帮忙吗？难道是？除了他，还能有谁呀、啊？<笑>小猪姐，高升啊，哪里算啊？早就申请去了商务组，不过才批下来。小猪姐，以后多提学啊。哪里？你别说笑了。小猪，初夏，早。你没什么肯跟我说的吗？你在说什么呀？好，我知道了。林初夏，你太天真了。我也曾经像你一样天真，可后来呢？秦总，秦总，求求你放过我！求求你放了我吧，秦总！你怎么转这个？你们，小哥，这就是你的不对，有什么事情跟我说呀。何必举报我？你这样不是给公司添麻烦吗？怎么怎么？秦宇怎么会直接对初夏动手？江总已经调查清楚了，这次的事情一共归于两个人，一个是夫人的前男友，他拿着您和夫人的照片造夫人的黄谣，还有一个。是朱佳佳，她为了脱离秦宇的掌控，找了个替罪人，替秦宇设计的服。怪我没有早收拾他们。你们到底是谁？你们干什么？说话呀！你们到底要干什么？说话呀！你们有钱是吧？我现在没有钱，我的钱都在林初夏手里。要不这样，你们把林初夏把我放到三秒，行吗？说话呀，行吗？说话呀！要干什么？别过来！要干什么？你可真是无耻！哪怕我已经知道这件事，可每一次还是会被你刷新认知。嗯别打！别打了！别打了！你要干什么？先生，要过我们就好。你要干什么？你要干什么？你别过来！你要干什么？别打！别打！别打！别打！别打！别打！你说你们夫人以前是不是有演技啊
夫人只是遇人不淑，本到家一眼没看出，就差点被人给卖了。江先生，可可奶奶把可可接走了。江总，您别担心，我们的人已经找到了赵发，他带着可可小姐回到了他们租的房子，并没有上香。不要让夫人知道，去学校说一声，如果再出现这种情况，未来五年的赞助。全部取消，买下他们租的房子，让他们滚出去。另外，去苏北城的学员打个招呼，不要让他们有时间去骚扰夫人和哥哥。好的，江总。哥哥，他伤害你了吗？没有，爸爸，妈妈没事吧？奶奶说。妈妈受伤了，我可害怕了。你妈妈很好，没事的。我骗你的。以后啊，除了爸爸妈妈以外，任何人说任何话，你都不要相信，好吗？可可知道了，妈妈没事，可可就放心了。嗯，好。谢谢。后面的事情知道该怎么做了吧？江总放心。嗯你们是什么人、啊？我告诉你啊，我儿子可是博士，在社会上有地位。你们带走了孩子，都说他妈妈，跟我没一点关系。跟你没关系？那小孩可是一口一声喊你奶奶的。这样吧，你给我五十万，我把小孩给你放回来。那可不行，这孩子跟我一点血缘关系都没有，生一个贱女人，不知道跟哪个野男人生的野种。我没养活他这么多年，你们把他带走，爱怎么走？你们赶快走。你们谋杀我都不知道，我不报警，我不报警的。老太太，你可真够无情的。别人看到陌生人家的孩子被人绑走了，都会大爆炒。兄弟们，不用走了，这房子老大已经买下来了。把东西都清出去，老大用猎人狗动手吧。是。哎哎，你们干什么呀？别呀，别动我东西啊！你们别动我东西。哎你们干什么呀？哎呦，这是我家的东西，你们别弄走啊！可可今天有点不太高兴啊，在学校玩累了吧？来，尝尝看。你做的？对啊。你居然还会做饭啊？就会点家常菜。今天公司怎么样？看你回来就一直不高兴。就是上次欺负我的那个，我举报他了，但是不知道公司会不会处理。放心吧，我相信啊，会的。快吃吧。陆总事都调查清楚了吗？林工啊，快坐下。我是误会。没有误会。如果公司不接受我的举报，那么我会通过司法手段来维护我的个人权益。是干嘛？新员工就不知道维护企业形象吗？我说了是误会，就一定是误会。你一点也不听秦总解释，有点不讲道理吧？啊，那我就听秦总到底是怎么颠倒黑白的。你，哎，没事，陆总，员工呢不清楚我的为人，我秦宇这辈人红颜知己无数，但是呢从不强求，他是你情我愿的，这个是公开的秘密，我也不知道我们两个没有默契，但是如果你不愿意。你跑！你，是小猪，小猪他给我下的药。哦，原来这么回事啊！那你来找小猪的事，跟我没关系吧？你，如果不是你指使小猪，小猪为什么平白无故给我下药？这我就不知道了。你，你无耻啊你！好，我知道了。林工，你先出去吧。你投诉的事情，我肯定会给你个答复。好，那我等公司处理的结果。<咳>把那个什么小猪开除了吧。为什么呀
，有些人不是你能惹的。开掉小猪，我还能试试保你。林林仲夏背后有人，不应该呀！她老公就是一个普通的打工仔，他的靠山是谁啊？你只需要知道，不要再惹他。百亿总裁情归何处？神秘情人终现身，是我们总裁的新闻哎！不知道哪个记者这么头铁，敢报道咱们总裁的花边新闻了、哎。我们进公司这么久，连总裁的脸都没见过，嗯、没想到还挺帅。哎，初夏，你要不要看看咱们总裁？真的还挺帅的。好啊，你看是不是很帅？嗯。嗯，好帅，拍的那么糊，连脸都看不清，帅什么啊？我跟了你这么多年，刚刚调岗就被辞退，你敢说跟你没有关系？这是办公室，大喊大叫的像什么样子？你答应了我什么？我答应你，你没办到。嗯，你到那边没有干好工作被辞退，肯定是因为你没干好啊！我才去了一天，你到底怎么样才肯放过我？不是，不是刚调去吗？肯定有猫腻。你今天要是不给我一个交代，我一定会去告你强奸。哼<笑>！告我强奸？这些年你收了我多少礼物？而且每次开房都是你开的吧？咱们这个事情都是你情我愿的，别翻脸。说是谁谁相信你？喂，以后注意点，别让这个疯娘们进来。所以被开除的是小猪。纵然小猪并不清白，也是恶有恶报，但为什么付出代价的总是女人？阿木，明天你去处理一下。要不是初夏举报，我都不知道我这个陆叔跟他们是一伙的。难怪这个秦宇的犯罪证据这么难查。你说，是不是当菩萨久了，他们都忘了我的刀？嗯、小林啊，之前的事儿都是误会，都是小猪捣的乱。事情现在已经解决了，咱们以后呢，通力合作。好好相处，我没觉得是个误会。我不知道你背后的靠山是谁，但是见好就收。他说我的靠山，我有什么靠山？不然呢？小猪的今天就是你的明天。那您最好现在就开了我。我这个人啊，什么都吃，就是不吃亏。你给脸不要脸是吧？秦总别生气，有些人啊就是给脸不要脸，就是啊，这种人啊，最后死都不知道怎么死。你们也是女生，为什么这么刻薄的对待同性？今天他能这么对待我跟小猪，明天就能这么对待你们，到时候你们也能接受吗？话可不能这么说，秦总在公司这么多年，为公司立下了汗马功劳，这次也是小猪陷害了他，也没必要这样不依不饶。再说了，男女那些事儿，我们外人谁知道呢？您啊，有的时候要学会识时务。不好意思啊，我这个人啊，天生反骨，就是学不会识时。我已经向总裁办公室举报了，如果总裁不处理的话，那我就报警，让法律制裁。你，康强，哎，有人扔出去。你没有这个权利这么做，我没有权利这么做。我现在告诉你，你被开除了。你来，给扔出去。哎哎哎！喂，你下了，都干什么？因为要被开除的是你
，是总裁特助。天宇，你在公司多年，中饱私囊，接受贿赂，骚扰女同事，我已经通知了公安机关，并且找到了证人小朱。完了，不能这么对我。有什么辩解，去跟警察或者律师说吧。你知道我的后台是谁吗？陆总，陆总，你们在干什么？陆总，陆总，你知不知道你自己在干什么？陆总，秦宇涉嫌违法犯罪，我在把他赶出公司。就凭你，知不知道这公司谁说了算？那谁说了算？你松开，陆总，陆总。你要救我呀，陆总，陆总！小韩，别多想，我老糊涂了。这个秦宇，你想怎么处理就怎么处理。你跟我说一声，何必亲自过来？我不过来，怎么看得到这出好戏？陆叔叔，既然糊涂了，不如就回家休养吧。小韩，你知不知道你在说什么？我是公司的元老，我进公司的时间比你这辈子都长，你敢赶我走？当初进董事会，还是我力排众议保你的。现在，你要过河拆桥。陆叔叔，这话就不好听了。你看你手都抖了，年纪大了就该好好休养。阿木，送陆叔叔回家。好的，向总，你别后悔。陆叔与其担心我后悔，不如担心一下你自己。陆叔跟秦宇的关系这么亲近，也不知道他进了警察局会说出你多少秘密。是不是吓到你了？嗯、哦、嗯、哦，谢谢韩总公正处理。你叫我韩总。嗯、哦，总裁。初夏是不是生气了？总裁，您还有什么事儿吗？啊，没事了，只是啊，多谢你的举报信，多亏了你。我才能把公司的害群之马一网打尽。哦，总裁客气了。那你们先忙。嗯。以后午休可不能把隐形眼镜摘掉了。啊，吵架都没气势。幸好这个韩总还算公正。不过，这个韩总的声音和轮廓。怎么都有点眼熟呢？哎，算了，不想了，赶紧工作吧。晚上下班之后，跟莫寒啊要好好庆祝一下。初夏干得漂亮，简直大快人心。就是啊，我们天天都怕那个姓秦的干坏事，这下总算能够安心上班了。哦，初夏，你有后台，你怎么不早说？你要早点说的话，就没这些事儿了。是哪位神仙啊？能请得东公司的 CEO？ 我我没有后台啊。你是要去接咖啡吗？我们正要去，帮你接回来。哦。你们公司的事情都解决了？解决了。我们公司的韩总啊，人还真的不错。你们总裁姓韩？嗯。我听我们公司的陆总叫他小韩。喂，初夏，我提醒你一下啊，明天晚上聚会在学校附近那个餐厅。可是，老师请吃饭，你和北城可不能不来啊。嗯。是。明天同学聚会。老师，我来晚了。初夏，你怎么自己来了？北辰呢？北辰，你手怎么了？出了个小车祸、啊。北辰，你坐这儿。别别别，人家初夏现在是有家室的人，不合适。什么？你们怎么了？不是你们要结婚吗？哎，都怪我。这么多年光顾着读书
，也没有时间和钱去照顾树下，树下等不了我，也是可以理解的。苏北辰，你，哎，咱们今天当着老师的面，不是我们的事了，吃饭，吃饭。老师，我还有事，先走了。怎么能刚来就走呢？你和北辰怎么了？你们不是还有一个月就要举办婚礼了吗？初夏，要不你给北辰道个歉，以后大家见面还是同学。我给他道歉，他配吗？你们根本就不知道发生了什么事儿。对对对，我不配，都是我的问题。当初你未婚先孕，是北辰不嫌弃你，这总是事实吧？你们马上就要结婚了，结果你转头跟别人结婚，这总是事实吧？初夏，这点你就不对了。北辰现在还在维护你，你太过分了。初夏，莫寒。我是不是来晚了？没有，本来我就有事要走的。你是林初夏的新欢？你是苏北辰的狗？你怎么说话的？人类会思考，不会被谎言牵着走。你说这话是什么意思啊？初夏脾气好，我可不行。原来是你。你和林一初夏是一伙的，什么一伙的？就是这个男的，假装成买家，骗所有的房子，还把所有的存款都给了林初夏。初夏，这是真的吗？老师一直觉得你是个好孩子，未婚先孕只是个意外，你现在居然是这样，太让我失望了。老师，我来，苏北辰，你说说看。什么叫做你的房子？这些年，初夏一份工资养着你们母子，还着贷款，照顾你和你妈妈，而你呢，为他们花过一分钱吗？话不能这么说。苏北辰专心学业，自然没有收入和时间，这不是林初夏出轨的理由。没有钱和时间给初夏，却有时间搞大别的女人的肚子。你瞎说！我没有，老师我没有。这个房间里所有人都在瞎说，唯独我和初夏没有。你看看，对不起，初夏，老师错怪你了。好了，回去。老师，你听我解释，事情不是这样的。听我解释，事情不是这样的。嗯。哎，你今天怎么来了？不是说了我自己一个人可以应付吗？我怕你被欺负，幸好我来了。你这身行头，也是时候。跟初夏坦白，还有这个车，都是从哪儿租来的呀？直到我见同学，所以过来给我撑场面。你，哎呀，好啦，不过真的很帅，但是下次你别这么破费了。你这身衣服我见过，很贵的，碰坏了我们可赔不起啊。是，你说的都对。一会儿啊，我就把车还有衣服都完好无损的还回去。嗯。初夏，真的对不起，老师什么都不清楚，就随便指责你，让你受委屈了。没事的，你现在的老公看起来很爱你，也很可靠，你也是有后福了，老师也放心了。爱我，嗯，是吗？
。没事吧？没事儿，那人是张小丽。谁？你都有他跟苏北辰的照片，你不知道他叫什么名字啊？林初贤，你现在一定很得意吧？不，我一点都不在乎你。你过得好不好，跟我有什么关系？凭什么？凭什么你每次都这么幸运呢？你未婚先孕，苏北辰愿意照顾你，现在苏北辰抛弃你，马上就有接盘的人。你都得到你想要的了，你还在不甘心什么？哎、我得到什么了？因为流言蜚语，我已经去不了学校了。他妈妈因为我生了个女儿，早上让我出去送外卖，晚上还要照顾伺候他们母子，我每天累死累活还要被人嫌弃。这关我什么事儿？你过得不好，这也是你应得的。朱家，你帮帮我吧！我凭什么帮你？你要是不帮我，只能带着孩子去死了。我帮你也可以，我手上有苏北辰贿赂教授的证据，我相信你手上肯定也有不少苏北辰的黑料。我把这些证据给你，你去举报苏北辰，让他身败名裂，滚出这座城。江莫寒，他怎么在这儿？他身边那个女人。我要相信莫寒，他和苏北辰不一样。初夏，你怎么在这里？我刚好路过，看到你在里面，进来打个招呼。莫寒，这是你朋友吗？我怎么从来都没听你提起？莫寒当初在民政局想要领证的对象，不会是他吧？这位是我的太太，林初夏。太太。这位是我世伯家的女儿，陆婉堂。莫寒，你爸爸和我们家是有约定的，你都忘了吗？这么多年他都没管过我，怎么现在要来管我？他没有这个资格。我在电话里面已经说得很清楚。莫寒，我知道你还在生你爸爸的气，但但是你也不能就这样作践自己。这样一个女人，她怎么可能配得上你啊？配不配得上，不是你说了算。你最好不要掺和我的事情。朱总，你有什么要问我的吗？嗯嗯嗯，没。莫寒脸色这么难看。还是不要在这个时候问他了。我们是夫妻，你应该问我的呀。对不起，我……我父亲是一个非常滥情的男人，他在我母亲怀孕的时候就已经出轨，后来他换过很多个女人。等到我母亲抑郁而终的时候，我再也忍受不了他，我离开了江家，在外公家长大。前几年。他娶了温莹，这个女人甚至只比我大两岁。我虽然还姓江，可我再也不认这个父亲了。所以，在我们婚后，我只带你去见了我外公，因为在我的心里，只有外公才是我的家人。我小时候也是在外婆家长大的，没见过自己的父母。
，但是外婆她很爱我，我过得很好。但我还是想有自己的家庭。现在我们在一起结婚了，有了自己的家庭，以后我和可可都是你的家人。只是，他刚才说的你们两家的约定，是指什么？哦，没什么，那不重要。周星，梦涵，我还有事儿，我先走了。我送你不。不用了。真的是个表白的好时机来着，好吧，下次再说吧。请问有什么可以帮您的吗？你好，我这耳钉掉了。是这个吗？对，就是这个。这个耳钉啊，对我有特别重要的意义，能留个联系方式吗？我想请您吃个饭，谢谢您。小事情而已，不用客气。我还要去接我女儿呢，就留个联系方式。我好，谢谢您。那好吧，那我扫你吧。哎、好，好。妈妈，宝贝，走吧。可可，我们等会儿要吃蛋。好，想吃什么都给你买啊。走吧。林董，终于找到小姐了。您不和她相认吗？不急，我缺席了这么多年，得慢慢来，不能吓着她。对了，她那个老公叫江莫寒的。不知道什么来，你去调查一下。好的，林总。您真的太客气了，其实真的不必这么郑重道谢的。我是看着跟你很投缘，如果你不介意，可以叫我林姨。好，林姨，其实我也觉得你很亲切。你周末也可以出来吗？不用带孩子。我老公带，我女儿啊，很喜欢跟她爸爸在一起。这男人呐，不工作就算了，在不在家多照顾照顾孩子，那要他还有什么用啊？你，初夏，我不是那个意思。妈妈，可可，妈妈，莫寒，这是林姨，林姨，这是我老公江莫寒。你好。这是我女儿可可。奶奶你好，哎，你好，<笑>江先生。虽然现在社会男女平等，男人也可以选择在家里做家庭主妇带孩子，但是对女人来讲那就太辛苦了。我跟初夏呀认识不久，可是每次看到她都是匆匆忙忙的，看着好辛苦。你呢，也应该去找份工作，这样才能给他们母女更好的生活。林女士，请注意你的措辞。初夏，你别误会，你我只是萍水相逢，你并不了解我。在我最困难的时候，是我老公站在了我的身边，帮助了我。如果不是他，我到现在还深陷泥潭呢。初夏，我虽然很喜欢你，但这并不代表你就可以对我的家人指手画脚。我们走。初夏，还没有查到江莫寒的详细信息吗？没有特别的消息，好像只是一个普通的公司职员。而且他有很多空闲时间，经常帮小姐处理家事和接送小小姐。
，工资应该也没有小姐高。好，这样的男人怎么能配得上我的女儿？朱夏真傻呀！哥哥，包裹吃好了，去房间看会书啊。好的，爸爸。对不起啊，莫寒，我不知道他今天会说这种话。没事，可是这个林怡是……我跟他就是萍水相逢，我去接可可，在可可学校门口偶然遇见他丢了东西，我帮他找了一下，他说要感谢我，我已经说不用了，可他却盛情难却。没关系的，你去背可可吧。嗯，好。真的是偶然。林一到底什么时候来啊？其实上次的事儿也不算什么，没必要特意道歉的。我叫云逸峰，是一名围棋手，参加过国际比赛，拿了亚军。你应该听说过吧？你说什么呢？虽然女人应该矜持一些。不过到了这个时候，也不用装作什么都不知道了。我听说啊，你有个女儿，其实我挺介意的。不过既然是林毅介绍的，我还是愿意和你结婚的。我不知道林毅跟你说了什么，但是我是有老公和女儿的人吗？我说了，我不介意你的过去，我愿意跟你在一起。朱夏，莫寒。初夏，林姨，这到底是怎么回事？小峰，你们聊的怎么样？初夏虽然有孩子，但是我并不嫌弃他，您介绍的正合适。那就好，初夏，小峰啊，性情温和，又是专业人士，未来啊，前途远大。如果你能跟他在一起啊，以后的生活就不愁了。如果我没听错的话，您在给我的太太介绍相亲对象。是。您觉得这是您能说了算的吗？我就是可以做这个主。我不管你是谁，你都没有资格不经过我的同意来安排我的事情。初夏，我是你的妈妈。林小姐，你的母亲为你辛苦了很久，也为你打算了很久。她是真的爱你，才希望我们在一起的。她为了不让我接你的过去，她说服了我很久。这位先生，现在我们要处理家事，希望你能离开。小峰，那你先回去吧。暂住合同的事，直接送到总裁办盖章就可以了。林小姐，恕我直言，您能有林董这样的母亲，您应该值得庆幸。庆幸个鬼！什么？我说庆幸个鬼！在你很小的时候，就把你一个人丢在外婆家，明明说好了会来接你，可最后却连个电话都没打来过。从小到大，被所有的人说你是野种，连你妈都不要。外婆那么大的年纪，我生病的时候还要费心费力的照顾我，这样的妈妈，你想要？啊，给你。楚夏，妈知道对不起你，可是当初也有很多的不得已。妈现在条件好了，妈有很多钱，可以好好补偿你。你给我个机会好吗？你听好了，我说。哦、林女士，你太不了解初夏了。我相信你的本意是对初夏好，但您选错方式了。我和初夏
都是不在乎钱和地位的人。你那些引以为傲的东西，在我们眼里毫无价值。年轻人岁数不大，口气不小啊。如果您不信，可以试试看。还有，<笑>这位先生，我希望你以后不要再骚扰我太太。我对你，可没有对林女士那么好的耐心。走吧，回家。嗯你知道你自己在说什么吗？我当然知道我在说什么，我只想知道，朱夏，你愿意吗？和我在一起，成为我真正的太太。初夏，我有件事想和你说，是时候坦白了。嗯，你说。是林女士。嗯。还是不能接受她吗？她骗了我两次，第一次说会来接我，她没来。第二次又假装是陌生人接近我，还想阻于我的人生。他骗我，苏北辰也骗我。莫寒，你知道吗？我最讨厌别人骗我，哪怕是善意的谎言，都不行。对了，你刚刚不是有事情要跟我说吗？初夏，如果有一天你知道……我也欺骗了你，重做陌生人接近你，你会原谅我吗？哦，没什么，我就想问问你有没有时间，我们呀去看看外公。嗯，我当然有啊。好。马安，出下，来，走走走走走，来，外公。您身体看起来好多了。是啊，莫寒结了婚，你们俩看过我以后啊，我整个人都好多了。还有啊，你们都已经结婚了，赶快生个孩子让我抱啊！外公，我我其实……嚯、哦，这是谁呀、啊？人病着躲得远远的，这人刚好就回来刷存在感。说什么呢？不会说话就当哑巴？我老头子还没死呢！妈，你这说的什么话呀？外公，我和初夏就是来看看你，看到您身体没事，我们就放心了。那没什么事情，我们就先走了。恼羞成怒了？这是被戳穿心里话，又落荒而逃？我让你闭嘴，你听不见吗？爸，你可别不识好歹。你生病的这些日子，在医院守的可是我。哎呦，外公
，您别生气了，外公。九妈，我已经说过很多次了，我对外公的财产不感兴趣。哦，是吗？你可不像是不感兴趣的样子。怎么不说话？心虚了？善者兼善，恶者兼恶。我们来探望外公，是因为担心外公的身体，你却恶意揣测。或许你守在这儿是为了财产，但是我们出于孝心，你越是这么说，越暴露了你自己的心思。你，你这个没有教养的野丫头！你妈没教过你，指着别人说话很不礼貌吗？我再告诉你，江莫寒就算再穷、再没事业，我也会养他，用不到你们家一分钱。外公，今天太吵了，我和莫寒改天来看你。气死我了！<笑>你还笑，我都快被气死了。就这么生气啊？他凭什么那么说你啊？我从小在外公家长大，他一直很心疼我，偏爱我。他们不满也是很正常的。可是我不允许他那么说你。放心吧，以后我会保护你的。你这么厉害呢？那当然了，我可是很厉害的。云初夏。我完成了我们的约定，该你了。怎么了？我要去见一下张小丽，或许见完她之后，一切都能结束。他妈欠了很多钱，我已经让追债的到学校去要债了。他贿赂导师的证据，我已经发到学校的论坛上，现在全校的人都知道。哦，对了，还有。上次你们学校聚会，他出轨的证据，现在传得沸沸扬扬。现在他们母子俩就像过街的老鼠，马上就会滚回乡下去了。你还挺厉害的，我只是够了解他们而已。把你账号发给我，我到时候把钱打给你。谢谢了。什么？苏北辰绑架了可可，我知道了，我还知道他在哪儿。你先去报警，我帮你找到苏北辰。谢谢，没事。还没找到苏北辰和可可吗？对不起，总裁，还有另一拨人也在行动，干扰了我们的计划。是谁？应该是林女士，我们碰到过两次，不计一切代价找到可可，并安全的带回来，知道吗？知道。初夏，别担心了，会找到的。苏北辰只是想要一笔钱，不会伤害可可的。啊，找到了。爸爸妈妈。初夏，是这位女士救了这个孩子，受了伤，你们可要好好感谢她呀。您怎么放了我儿子？主意是我出的，都是我干的，跟他没关系、啊。你没听到他说的吗？我什么都不知道，放开我！你你，苏北辰，你敢伤害我女儿，我跟你没完！走。您怎么？我一直都安排人在你和可可身边，怕你介意，就没有说。苏北辰呐、啊，把可可一接出学校，我就知道了。当时太着急了，就直接追过去了。妈妈是外婆救了我，奶奶好可怕，可可吓坏了。可可。可可
咱们去医院处理一下伤口吧。走吧。好，走，走吧。医生说了，伤口别沾水，饮食要清淡，吃点消炎药。如果要是疼的话，嗯、再吃点止疼药。嗯，妈知道了，你别担心啊，没事的。谢谢妈。初夏，你说什么？我说，谢谢妈。初夏，之前是妈做的不好，妈妈就是太着急了。我就想啊，给你找一个爱你的人，没准你就能原谅妈妈了。是妈妈想偏了。没事的。但是初夏，江莫寒这人，不可以相信他。但是初夏，江莫寒这人不简单。之前我找人查过他，居然什么资料都没查到，好像被抹了一样。我在追踪可可的路上啊，还碰到另一拨人，我感觉就是江莫寒的人，而且江莫寒只是个普通的职员，为什么在生活中那么富裕呢？你不觉得可疑吗？可是他，初夏，谈恋爱是没关系的。但是你们现在结婚了，他不应该对你有所隐瞒。怎么了？没什么。你跟你妈妈和好了？嗯，他救了可可，之前的事儿就算了。嗯，只要你高兴就行。莫寒，其实说起来有点可笑。咱们结婚这么久，我还不知道你的情况。是，我们情况有点特殊，别人都是先恋爱再结婚，我们是先结婚后恋爱。之前我妈对你有所误解，也怪我没有提前了解好你的情况。莫寒，你知道吗？我最讨厌别人骗我，哪怕是善意的谎言。都不行。我们刚刚在一起，我躲不起骗他的结果。没关系，我们还有一辈子的时间，可以慢慢了解。江莫寒，你究竟有什么瞒着我？哎，初夏，初夏，快来！怎么了？快坐，快坐。哎，初夏。媒体报道，陆家千金很快就要和总裁结婚了。你有消息没？是不是真的？果然啊，优秀的男人都英年早婚。咱们总裁那么帅，我不知道哎，我又不认识总裁。那上次陆总被驱逐出公司，总裁还为了你大动干戈。哦，那可能是因为我写了举报信的原因吧。哎呀，算了，初夏不方便说啊，咱们就别问了。哎，说说总裁啊，咱们总裁啊，其实也挺不容易的，从小就寄人篱下。生活在身为集团董事长的外公家里，外公家的舅舅和表哥没有一个能撑得起来的，就只能出来挑大梁。我听说啊，董事长的家人都因此很排斥总裁，觉得他是来抢家产的。公司有站在他们那边的保舅呢，陆总就是那边的人。哎，我们恩怨早晚有一死。这段故事怎么听起来有点耳熟啊？哎，对了。图初夏的福，上次总裁来啊，我还偷拍到了一张近距离高清大图呢。哇，好帅！初夏，你快看，是不是好帅？好帅，好帅！你俩要是没什么事儿的话，我去洗手间了。嗯、不就是个背影吗？哪里能看出帅？虽然看起来是有点高，好像跟莫寒也有点像。哎呀呀，林初夏，你在想什么呀？江总裁，好大的牌面呐、啊！你和陆氏千金的好事将近，媒体大肆报道，请问你将我女儿置于何地？
我已经和书夏结婚了，没人能撼动他的位置。可笑，什么位置？我女儿和你结婚，连你的情况都不知道，别人可以不清楚，我可知道。你家老爷子早就做了遗产公证，云家的百亿家产现在全是你的，可你却带着我女儿蜗居在这种破公寓，开着二手车。江莫寒，我问你，你在防谁？我告诉你，我女儿的家世也不差，因为她有我。爸爸，爸爸，你是要跟别的女人结婚了吗？哥哥，爸爸没有。朱夏。你听我说，原来是江总，你看我一个人犯傻，是不是觉得很有趣？朱夏，不是的，你给我个机会解释。解释什么？解释你不是百亿总裁，还是解释你对我没有隐瞒，还是解释所有人都知道，只有我一个人被蒙在鼓里，你的婚约。朱夏，我们走。其实你真的没什么可解释的，对吧？婚约的事情我会处理，朱夏，信我。初夏，我们走。嗯、阿莫，把所有新闻给我撤下来。首发的那一家，我要他看不到明天的太阳。好的，江总。这是江先生又给您电话，想让您回家吃饭。你问他想吃什么？我去预定。不，等他死了，烧给他。来，初夏，这是我刚回来的时候买的。你和可可先住在这里。谢谢妈。江莫寒的事儿，您早就知道了，在医院。我也是才知道。都是我运气不好，遇到的男人总骗我。那也未必。妈，我还以为您不喜欢江莫寒呢。没有不喜欢，我只是觉得他很危险。但我现在知道他的身份了，也就知道他身上的违和感从哪里来的。江家和云家的事情啊，我略知一二。前些日子给你介绍那个小峰。他是云家的小儿子，云家的老爷子呀，独宠外孙，小儿媳一气之下就把这个儿子送出国了。所以那个云什么风是江莫寒的表弟，那他们不认识啊？从小没见过面吧？他们家很复杂，但更复杂的呀，就是江莫寒的本家江家。江家原本啊名不见经传，后来江海生啊娶了云家的独女，还得到了资助。再加上他自己啊，很敢干，很快就起事了。海生啊，还有很多的情人和私生子。现在这个老婆很厉害，身边那么多莺莺燕燕，唯独他进了门，夺得宠爱，还生了个小儿子。生在这样的环境里，他一定很辛苦。林初夏，到了这个时候，你还在心疼他？你是真的爱上他了，初夏。你准备怎么办？进，江总，夫人来了。江总，把离婚协议签了吧。初夏，你能不能再给我一次机会？我真的很爱你。这才是你原本的样子吧？可是我喜欢的那个他，不是这样。可那不是我装出来的，那也是我，是我的另一面。初夏，我是隐瞒了你，但我对你没有防备。
我是怕你知道我骗了你之后，你离我而去。尤其是在我知道你对那些骗了你的人是如何深恶痛绝之后，我就更不敢说出实情了。别说了，签字吧。楚乔，我们没有谈过恋爱就结了婚，那能不能我们再谈一次恋爱，确定我们彼此不适合了之后再分手？你这是什么荒唐的要求，初夏？我不想留遗憾。我知道，其实你心里是信我的。好，那一个月，如果一个月，如果一个月以后你还想离婚，我配合。谢谢你，初夏，谢谢你愿意给我一次机会。莫寒，别辜负我的信任。进，江总，所有不实的新闻都已经撤下来了。好，楚乔，相信我，我能搞定所有的一切。嗯。妈妈，我觉得这件衣服很漂亮。可可，我们再去前面看看好不好？我觉得你穿这件衣服肯定很好看。我有压岁钱，我给你买。妈妈有钱，不用可可的，我们试试好不好？嗯。你好，有什么可以帮你的吗？我试一下这个裙子。好的，我帮你拿一下。把这一排都给我包起来，包括那一件。陆小姐眼光真好，我这就给您包。我的客户先来的，想试穿这件衣服。我的客户已经买单了，你不高兴去找店长啊？哼。不好意思啊，女士，你可以看一下别的款式，我可以给你会员折扣的。不用了，谢谢。妈妈，没关系的，咱们不要了，给他们。有些东西。不是你要得起的，就像这件衣服，就算是被你看上，你也拿不走。是你，晚唐，你怎么一个人在这里啊？林初夏，你这个女人，你是不是来找晚唐麻烦的？我告诉你啊，没门儿！晚唐是我们家认定的人选。有什么手段都没用，哼！晚唐，你没事吧？我没事儿，舅妈，就是跟林小姐打了个照面。这个负面新闻弄完了。喂，喂，莫寒，我在你们家商场的女装店，五分钟内我要见到你。你在吹什么牛？莫寒那么忙，怎么可能随叫随到？你要是真的想跟我叫板的话，也得搞清状况再说吧。好，那我们不如就等等看。如果他没来，打脸的是我，对你岂不是更有好处？好，本小姐时间有的是。先这样吧，有什么事回来再说。江总，这个事对我们真的很重要。我太太生气了，不重要吗？江总，只怕我们时间不够啊。某些人打脸的时间已经到了，才这么长时间就没耐心了。你这个坏女人，诡计多端，耗着我俩在这里有什么阴谋？算了，舅妈。只不过是被莫寒抛弃过的女人，带着一个来历不明的野种，有什么可怕？你给我女儿道歉！你，楚、啊、夏，没事吧？莫寒，是他打了我。楚夏不会无辜打人，让他这么生气，一定是你做了过分的事情。
，蒋梦涵，你个死小子，你怎么敢这样对婉长？舅妈，陆婉堂是不是跟你说，只要他跟我结婚，就带我进陆家？这种鬼话你也信？你跟我在一起有什么不好？我爸就只有我一个女儿，你娶了我就能接手陆氏集团，又何必在云家受苦呢？再说了，这个女人哪里好？你看看我，我比他强一百倍。林初夏是我的太太，是我这辈子唯一的女人，在我眼里，没人能比她好。想让我娶你，这辈子都不可能。走吧，来可可睡了。嗯，他有点被吓到了，对不起啊，是我让你们受委屈了。嗯，没事儿。初晓，明天晚上是外公的生日晚宴，你可以跟我一起去吗？我想让所有人都知道你是我的妻子。我明天很忙，不一定有时间。我也有点累，想先休息。你也回去吧。好，那我先走了。喂，妈，我有件事情想麻烦你。莫寒，昨天是我不对，你可以原谅我吗？莫寒，以后我们结婚了，我也能接受你在外面安置他，好不好？像我们这种家庭，男人在外面有个莺莺燕燕也正常，是我太不大度了。对不起啊，陆小姐，我再说一次，我这辈子只有一个妻子，那就是林初夏。那有什么用？他连外公的生日宴都不来，说明他心里根本就不在乎你。如果他在乎你，他就会知道外公对你来说有多重要，他根本就不配做你的妻子。怎么来了？怎么我来你不高兴啊？谢谢你，舅妈。有些人啊，说的冠冕堂皇，还不就是大学未婚生子，穿的人模狗样，也是花枝云锦的钱。我叫你一声舅妈，你说话客气点。什么叫花云家的钱？你脑子坏掉了吧？你姓江好吧？自己家里混不下去了，跑到外公家里来讨饭吃，记得我们真正的继承人外出多少年？真是人以群分，起外公配起开普，一个寄人篱下的臭小子，也就只能配这种身份未明的野鸡，拖着一个来路不明的野种。跟你说过，别说我女儿，现在我再加一条。别说我男人，否则我让你好看。蒋莫寒，是我亲外甥，难道我会害你吗？陆婉芳对你一往情深，陆家家大业大，有什么不满的？这个女人凭什么和你在一起？就凭她是我的女儿，这又是什么人呢、啊？妈，初夏，我说呢，这哪儿来的疯女人在这撒野？就凭她是你女儿，这又是谁呀、啊？这位是 EDC 电子集团董事长花开女士，请你说话正义一点。EDC 电子集团，哪个 EDC？ EDC 全球仅有一家。你对我们云家有什么企图？问我对你们有什么企图？<笑>你也配？不过是我女儿想不开，看上了江莫寒。江莫寒恰巧就在这里长大，我不过是来给老爷子过个生日吧。看到你们，哼，让我想起了一个成语“避丑自珍”。云家这把破扫帚，也就是江莫寒能看上，要接手。你问我有什么企图？自不量力，什么玩意儿？跑到人家家里来挑衅？江莫寒，你就是这么纵容外人，对你舅舅舅妈无礼的吗？
真是个败样了，养活了这么多年都养不熟。云家太热闹了，我就先走了。哎，莫涛，不行，你是我们看着长大的孩子，江莫寒一时糊涂，你别跟他一般见识。现在该走的不是你，是他们。莫寒，你是什么意思？舅舅，林初夏是我的妻子。如果他不受欢迎，那我跟他一起走。滚！那你也给我滚！再让谁一滚？二公，我还没死呢。爸，你说的啥话？爸，你就是偏心，也得有点限度吧？我没日没夜的伺候你，江莫寒去过几次？我把你从鬼门关拉回来，你又宠着这个死小子在家里横行霸道，没天理呀、啊！哎呀，没天理呀、啊！妈，我回来了。哎呀，哎呀，宝贝儿子，总算回来了。这么多年在外面吃了多少苦啊！明明是喊着金汤勺出生的大少爷，偏偏被人鸠占鹊巢，还学什么围棋？为了拉赞助，四处奔波，委曲求全，有家不能回，心疼死妈妈了呀！没事，没事，当着外人闹成这样，想什么话？管他，今天我们照顾不周，你先回去吧。下次请你来我家吃便饭。没事的，外公，反正我也不是外人了，我回去吧。好吧，外公再见。我一番好意没一个人领情，结果都是我的错。一峰，你回来有话要跟我说。异地 C 的赞助款已经打了，跟你的家是没有关系。我来这里就是为了陪我女儿。谢谢你，爷爷。我已经整整二十年没有回过家了，您都不问我在外面过得辛不辛苦、累不累？问我的第一句话竟然是：我想跟您说什么？你是个有主意的孩子，原本已经不必出去，家里的积蓄供两个孩子发展绰绰有余，没想到你有自己的想法。家事如果不能得到全部，那就一点也不要。哼，拿你的前途来威胁我老头子。自从你离家那一天，你有出息，也是你的；你没出息，也与我无关。就算你是我的亲孙子，也休想裹挟我。爷爷，话说到这个份上，我们也没必要叙旧了。我这次回来，就是要拿回我应得的东西。什么是你应该得的？我是您唯一的孙子，您的财产就是我应得的。外公，别动气，别动气。云逸风，你别说了。我们云家的事情好像跟您没什么关系吧？你在说什么？外公，外公，出去，快打电话，叫救护车。喂，幺二零吗？我们这里需要救护车。莫寒，外公会没事的。你等会吧。让莫寒陪我说话。好，爸，你好好休息，我们先回去了。走，我能飞，让你滚就滚。你这泼妇，你跟了你至少了八辈子的霉。别闹了，丢死人了。外公，您别动气了，您身体不好，任何事情都没有身体重要。外公，儿孙自有儿孙福，您呢要放宽心。他们都是我偏心莫寒，莫寒付出了什么，他们都不知道。要不是莫寒，人世早就没了。外公，不说了，这都不重要
。外公，你好好休息。明天啊，我们带可可来看你。可可，可可，是我和初夏的孩子。嗨，外公，你好，我是可可。乖孩子，你爸妈太不像话了，都这么大了，才带你来见太外公，让太外公少疼了你多少年。没事的，太外公，以后可可会经常来看你，陪你说话的。哦，真乖，太外公喜欢你。我也喜欢太外公。怎么了？外公以为可可是你亲生的，可是可可他……可可就是我的孩子，我们已经结婚了。外公这个年纪了，他知道这个就行，你不要想太多啊。你们在这里做什么呀，舅妈？没事，我们在这说两句话。站在路中间说什么话？别挡道！不知道他听到我们说话了没有？三二一，一二三四五六七。这是谁家的孩子呀？怎么在这里啊？说什么话呢？我家太外孙，我家太外孙女。太外孙女？我们一峰可还没结婚。我说是太外孙女，就是太外孙女。我还要给他多多的钱。让他开开心心、快快乐乐的长大。我们自己家里的事，怎么多了两个外人？这算怎么回事？人家都欺负到头上来了，我还不说话？真到了一根鸡毛都没有的时候，再说话就没用了。爸，你不爱听我要说，江莫寒也就算了，他是在我们家从小长大的。你给他一套房子也行，可是把一些不相干的人加进来，我可不答应。说什么都是我的，我爱给谁给谁。爷爷，如果您的财产要是这么分的话，我是不会听的，我是不会服气的。你们是想把外公气死吗？你拿了财产，现在在这装孝顺。我跟莫寒是什么都不会要的，希望你们别再闹了。外公的身体经不住你们这么折腾。我是个外人没错，但是你们跟外公是血亲呢。难道一点亲情都不顾念吗？杜遗嘱，云老先生的遗嘱最近一次修改是在昨天，这次修改是在有公证人的前提下全程录像完成，已经经过了公证手续，是完全受到法律保护的。云老先生拿出百分之十的资产，成立教育基金送给可可，名下百货公司地产权送给林初夏女士，名下不动产和基金送给长子和儿媳，云氏集团全部股权。送给江莫寒先生，我不答应！啊，没见礼呀、啊！我们一家人守着你，伺候你这么多年，我嫁进你们家这么多年，我伺候了你这么多年，守了这份家业，到最后结果都给了外人，你这个死老头，你疯了！阿、啊、莫，把他丢出去！啊啊啊啊这事没完！我跟你们说，你死老头子死了，我这事也没完！你不给我活路，我也不会让你们活的。这个老糊涂，放着自己亲生孙子不管，连外人带来的来路不明的野孩子都要分遗产。什么野孩子？林初夏这个女人可不简单。她跟江莫寒结婚的时候，她的孩子都多大了？可江莫寒说那是他的孩子。他又不傻，怎么可能帮别人养孩子？那可说不准，什么久别重逢的戏码，我怎么不信？当年你给他准备的女人，他都没落套，天天在办公室里面，能谈恋爱、结婚、生孩子，我怎么不信呢？都说了，以前的事情不用提了。你说的对，不能他们说是傻就是傻。哼，这事情不对劲。如果江莫寒和那个可可没关系，初夏，怎么了？
。没事，我总觉得有人在跟着我们，可能是我太敏感了吧。没事的。喂，阿莫，加强安保。最近夫人出行，多派点人手。好的，江总。好、哦。没事的，你最近事情那么多，我自己可以的。啊、你们是什么人？为什么抢我的东西？我要报警。我们是什么人？啊、你还不清楚吗？啊啊是谁派你来的？我不管。但是我们总裁想毁了你很简单，你可想清楚了。是是,是云家太太。喂，江总，人找到了。别太辛苦，早点休息。好，知道了，谢谢我的江太太。喂，江总，人找到了，还查到什么了？他们还去了夫人的学校，可可出生的医院，还去了苏北辰的老家，应该查到可可不是您的孩子。我的好舅妈，这次动作竟然这么快！人都是云逸风找的，云逸风这么多年。倒也没白混，挺好的。需要我做什么吗？不用，但是不允许他们去打扰外公。外公现在身体不好，受不了刺激。他找到那些证据，无非就是想告诉外公。可他根本就没有想过外公的身体，他们太自私了。可是江总，刚刚于太太已经前往医院了。什么？快接住他！怎么了，莫寒？舅妈应该知道了，可可不是我的孩子，他已经去医院了。我怕外公受刺激，我陪你一起去。好，快走。谁呀、啊？爸，我有重要事情跟你说。进来吧。爸，我有重要的事要跟您说，您就不问问吗？看你这个表情，就知道没什么好说的。您这说的什么话呀？你那天说的那么绝情。我这不还来看你呢？有话赶紧说，我要睡觉了。爸，你要分财产给重孙女、重外孙女，我想想啊，也就算了。你也是为了给孩子一片心意，我理解。可是，有人把你当傻子。话追说，别绕弯子。林可可，可不是莫寒的亲生孩子。说什么胡话呢？说起来。也是莫寒一片孝心，想当初啊，看您身体不行了，还这么关心他，就找了个女的假结婚，结果那个姑娘收了晚堂的钱没去，他在民政局碰到了林初夏，两人就假结婚了。编什么故事？爸，这可不是你不相信就能回避的，这事实。那个林初夏可不简单，出去玩了一趟就怀孕了，生父未明，结果。碰到了一个痴心的男的，养了他们母女好多年。这个男的前途也不错，是个博士。结果林初夏为了攀上我们莫寒，直接把人家给踹了，带上了一个身份未明的野种，嫁给了我们莫寒。舅妈不去说书，真是屈才了。吓我一跳，干嘛在人背后说话？莫寒，你快来，你说说怎么回事？你舅妈在这里瞎说呢，爸，我可没瞎说，我有人证物证的。你闭嘴，我听莫寒说。现在还不是说说真相的时候。外公，可可确实……小兰，出去。外公，出去。哼，还不出去？随便找了个女人来分我们云家的钱。外公，那我们先走了，明天再来看你。莫寒，怎么了？如果是五年前，可能一切都会不一样。可是现在的我
没有学历，没有事业，还有一个身份不明的女儿和一段不光彩的感情。如果你初夏，我们是夫妻，没有如果，只有现在。我们相爱，相信我，好吗？望涵，我该怎么办？喂，外公。初夏，来医院见见我吧，就你自己来，行吗？好的，外公，我这就过来。初夏，去哪儿啊？我出去走走，等会儿就回来。好，注意安全。嗯，外公，坐坐坐。初夏，昨天的信息对我来说太突然了，你能理解吧？对不起，外公，我能理解。我看得出来啊，我还害你，初夏，我这个身体啊。活不久了，我有一个愿望，你能不能为穆寒生一个孩子？我是个老派人，虽然进步多了，我也不会认为啊外孙就远一层，我也不认为女孩子不好，但终归我做外公的，希望莫寒能有一个亲生的孩子。你别着急着拒绝，考虑一下，如果愿意啊。我留给你股权和重组的钱，重组到哪怕你跟莫寒离婚了，也够你和孩子生活一辈子了。对不起，外公，我做不到。我是一个单亲妈妈，跟同学出去玩，喝了一杯饮料，发生意外，有了可可。我不知道可可他爸爸是谁，甚至因为有了他，我吃了很多的苦。放弃了学业和更好的未来，还有一段不光彩的感情。但是外公，我这辈子虽然有过很多后悔的事情，但唯独我不后悔生了可可。可可她给了我新的人生。这个世界上，除了我，没有谁更爱她。你是个好妈妈，你也是个好外公。莫寒他很爱你，我理解你，但我不能答应你。我可以离开他。我们每个人都不是从石头缝里蹦出来的，都有自己的亲人在乎。我不想让莫寒为难。对不起，初夏。没关系，外公，我先走了。希望以后还能再见到你，您多保重。从此以后，我会在你身边的。还有哥哥，我会永远照顾你们。莫寒，你知道你自己在说什么吗？我当然知道我在说什么，我只想知道，初夏，你愿意吗？和我在一起，成为我真正的太太。我愿意。江梦涵，我们离婚吧。初夏，江梦涵，我想清楚了。如果是外公的问题，我可以沟通的。外公这么大年纪了，你也别让他为难。初夏，都交由我解决好吗？相信我，我可以的。不是有些事情不面对就是可以的。外公是想你有自己的家庭，你有你自己亲生的小孩，我都可以理解，我也可以成全外公。可是可可她就是……哎，初夏，你等我好吗？你在医院吗？我要当面跟你说。那好吧，我等你
，江总，不好了。说，有一个记者爆料说，七年前他的姐姐为了给他治病，去酒吧卖酒，结果被有情人带走以后，回来之后遍体鳞伤，后来住进了精神病院。他形容的对象跟你非常像，目前已经有很多媒体闻风而动，记者拿出了一些调查的证据。当年把他姐姐带走的人，确实就是你当时的司机老林，事后辞职离开了。还有就是什么？那个记者已经报警了，就在刚刚，警方发了逮捕令。哎喂。阿木，夫人，江总被警察带走了，怎么回事？您方便的话，跟我一起到警局一趟吧。我路上跟您说，我现在已经到医院门口了。行，那你等我，我现在马上下去。木寒，初夏，你怎么来了？你没事吧？没事，只是配合调查。同志，我先生是无辜的，可不可以保释？要先配合调查，才可以决定是否可以保释。好，那我等你。事发当晚，你在哪里？如果我现在说出来，而没有机会解释，初夏就会误会我是那个司机欺负他的混蛋。我不能说，至少不是这个时候。我不能说，我需要律师陪同。好，这是你的权利。嗯、夫人，江总什么都没说，律师已经在来的路上了。他为什么什么都没说啊？江总有他的考虑，但是夫人，现在有一个更坏的消息。说。有个金融报刊报道了江总被警察带走的消息，云氏集团的股价要触底了。云氏集团可是江总的心血，如果崩盘了，江总，你放心，我会尽我最大的努力帮莫寒保住整个云氏。初夏，你还好吗？妈，你看新闻了吧？嗯，你有什么打算？我想稳住云氏的股价。江慕寒对你做了那些事，你还要帮他？妈，我相信他。知人知面不知心，你跟他在一起才几天。妈，我相信我的眼睛和我的心，而且我也相信江慕寒他对我的感情不会是假的。那好吧，初夏，妈希望你的选择是正确的。谢谢妈。莫寒，你还好吗？你还要离婚吗？都这个时候了，还说这个做什么？如果要，我现在就可以签字。但如果不要，你以后不要再提这件事情了，好吗？莫寒，我们在一起的契机很荒唐，当初。都是为了解彼此的燃眉之急，可是也带给了我们一段莫名其妙的缘分。谢谢你为我做的一切，现在换我来照顾你。我们不会离婚，以后也不会。你愿意一辈子做我的丈夫吗？初夏，快说你愿意。我愿意。
玻璃上的雾气，我临摹一个你。穿透风景，卷入你的眼睛，滴滴心机。那你就用一辈子来还吧。才知道一辈的季节说爱情。江莫寒都已经这样了，也就你拿他当块宝，怎么好不容易捞到一个好的，舍不得放手？你确定只是我把他当块宝吗？你什么意思啊？如果不是还不死心的话，这么晚了，你还在这儿蹲着干嘛？你，陆小姐，我和江莫寒是不会分手的，不管在什么情况下都不会，还要感谢陆小姐。现在这个男人是我的了。你不仁，我不义。既然我得不到，那我就毁掉。苏北辰。把你所有的东西都交给我，我会把钱打到你的账户上。钱不着急，你知道的。我更想看到林初夏一无所有。如果不是他不依不饶，我妈也不会替我入狱，害得我现在一无所有。如果你给我的东西都是真的话，我保证他一定会。陆小姐，可不要让我失望啊。您拨打的用户已关机 ，Sorry。是我亲手赶走了初夏，现在初夏不肯回来帮我，也是应该的。哎。可我不能不管。我们董事会一共有八个，怎么就剩你们三个？可能是有事吧。算了，不到场就是放弃表决权，咱们有正事要办。现在江莫寒的事情，影响太恶劣了，完全影响到我们的利益。我们云家现在只做两件事情：第一，和江莫寒划清界限。第二，办了他，以免他继续影响云氏集团。各位怎么想啊？董事长怎么没来？他是什么意见？我爸身体不舒服，有我在这里不就够了吗？我们的利益受到极大的影响，我愿意支持你们的决定。虽然情感上我不想接受，但是为了大家，我也愿意。您是什么意见？要不等等董事长？我和我儿子都在这里，完全可以代表云家。你到底是什么意思？他的意思是还得听我的，董事长。爸，身体不舒服就在医院休息，把事情都交给我们不好吗？毕竟您只有一个儿子，一个孙子的。我告诉你，我不同意。云氏集团，我一定要留给莫寒。哼，既然这样，那就表决吧。同意罢免江莫寒的，举手。你们不可以这样，云氏集团的情况他们不知道，你们还不知道吗？要不是莫寒，云氏早就没了。你们这样做是过河拆桥。董事长，今非昔比，你也知道，现在的云氏不一样了。你没良心。董事长，做生意又不是做慈善，靠什么良心？这不是您告诉我们的吗？你，你们。你们忘恩负义！爸，党人发财可不行。既然这样，既然哪样？外公，别担心。你是什么东西？凭什么参加我们云氏集团的董事会？我们云氏的事务和你有什么关系？你们要罢免江莫寒，这就跟我有关系。哼、嗯，你这种女人的眼界还真是胆大。
，你以为董事会的表决是你撒泼就可以管得着的吗？和你有关系？凭什么？就凭我现在是云氏最大的股东，这不可能！这有什么不可能？要不然你以为为什么其他的股东都没来？当然是他们把股权都卖给了我。你怎么敢这样？你就不怕竹篮打水一场空？为什么不敢？且不说有江莫寒在的一天，云氏会大有前途。只要有我在的一天，我就会替莫寒守住整个云氏。你这个贱人，我杀了你！<笑>把他给我丢出去！告诉门卫。不要让他们再踏进云氏半步。是是。林初夏，我小看你了，你很好。谢谢夸奖，不送。这不好吧？开口说话之前，想想你们兜里的股权。你你怎么敢这么说话？大约是因为这个屋子里我最大。你你无理取闹。二位，我劝你们别站错队伍。不然晚景会很凄惨。<笑>董事长，这外孙媳妇真是后生可畏呀、啊！我也先走了。初夏，对不起。外公，是我对不起你，我失言了。不，是我的错。我那样对你，你还肯帮莫寒，是我错了。没关系的，外公，作为妈妈。我不得不考虑可可，但是我答应你，我一定会保护好莫寒的。以后啊，你们的事情我不会管了。初夏，你是个好孩子，我只希望你们好好的。我这么大年纪了，我只希望莫寒过得好。好，外公，我送您回医院吧。我自己回吧，你还有很多事情要做呢。回吧，我自己先静静。好。那外公，您照顾好自己，我先走了。喂，女士，我要盖遗嘱，我要把我所有的财产都留给莫寒，我家那狗儿子，一分钱我也不要给你。具体的事情，明天你来医院，我跟你说。喂，云太太，董事长给律师打电话，说是要改遗嘱，一分钱都不给你们留啊！这个死老头，妈，不能再亲自手软了。爸，你来干嘛？滚出去！我来跟您道歉的，我这段时间糊涂了，一峰啊回去怪我了，说我伤了您的心。一峰。哎，爸，我想通了，我们家易峰啊也没有经商的才华，以后啊云氏集团就交给莫寒打理，我们一家人呢亲亲热热在一起，比什么都强。你要是真的想通了就好了，你们一家三口加起来。还没莫寒一个人能干，我是想跟你们，那是没了前路，还不如莫寒一个人辛苦。你们跟着分红，也不至于什么都没了。看来你是说什么也不肯原谅我。我岁数大了，太困了，明天见了律师再说。那您休息吧，爸，爸
夫人，别担心，律师说没有问题的。嗯，我知道了。江总，出去啊。莫寒，我都听说了，谢谢你。你没事了吧？没事了，都大家清楚了。当年的事情比较复杂，只需要知道，害了那个女孩的人不是我。嗯，我相信你。出去。啊。我们回家。嗯。哥哥怎么样了？很好，就是一直念叨着呀，不知道爸爸什么时候能去接他呢。江总，医院打来电话，董事长去世了。啊？什么？怎么回事？不是说外公的情况已经稳定了吗？第一个发现董事长去世的人是林太太。去医院，莫寒，我知道你很难过，但是我想让你知道，我会一直陪着你的。楚家，外公是我在这个世界上最亲近的人。我刚到云家的时候，总是淘气，老跟云一峰打架。每一次，外公都偏向我，把云一峰臭骂一顿。后来，云一峰就离开了云家，很多年都没有回来过。我知道。外公也很惦记他，如果不是几年前发生了一点事情，舅妈惹恼了外公，外公是会接他回来的。但为了我，外公一直在惩罚舅舅一家。外公他很爱你。是啊，外公他一直都很偏爱我。可是你是值得的。值得吗？为了我，众叛亲离。楚家，我希望这件事情跟舅舅舅妈没有关系。如果是他们的外公，莫寒，我也希望这件事情跟他们没有关系。可如果有关系呢？你做好这个心理准备了吗？他们是你仅剩的情人了，你要怎么办呢？哎呦！外公，外公，莫寒，你来了，我们商量一下你外公的身后事吧。是谁先发现我外公去世的？平房护士呢？我去喊。江不开，你你什么意思？妈，表哥只是想了解一下情况，也是应该的。嗯、啊，是是应该。护士来了。你好，请问医院是怎么发现我外公去世的？是病人的儿媳妇来告诉我们，说病人没有了呼吸。我记得外公情况不太好，这段时间一直带着血氧液，没有警报吗？我们护士站没有警报，晚上熄灯前我还来过，病人情况稳定。好，谢谢，我没有问题了。你们都出去吧。你外公是我爸，都这时候了，你不能这么霸道。我想和外公单独待一会儿，可以吗，舅舅？还是说你害怕我在这里？这，这有什么怕的？你说的什么话？我只是担心爸的后事。我会办好的。你们出去吧。联系殡葬公司，通知外界，后天举办葬礼。是。舅妈，之前多有得罪，但咱们还是要送好外公最后一程，毕竟咱们是一家人。哦，那辛苦舅妈，回去收拾一下外公的旧物，通知下亲朋好友。行，那我们这就回去吧，好吧。
阿莫，去报警，现场勘查线索，跟医院申请调查监控，申请遗体解剖。是。莫寒，我一定会帮你找到真相。你这是怎么了？那个老东西已经死了，以后再也没有人帮着江莫寒欺负我们。虽然遗嘱有不公平，但我们可以去打官司啊！再说了，董事也是支持我们的。要不是你是我亲妈，我真的想骂你蠢。你还在这高兴？你知不知道他已经报警了？医院已经被封锁了，警察就要来了。啊？什么？他为什么报警啊？那个老不死。本来就是要死的呀，大家都知道呀。他为什么报警？请你仔细的想一想，你的手脚做的干净不干净？有没有留下什么纰漏啊？喂，你这么好行李和钱，带好儿子，后天我们一早就出国。什么？你们家老爷子刚死，你现在走了，岂不是放弃了大把的家产？那个蠢女人多半是留了尾巴，我看要出事，说不好要连累我。这些年转移的钱也不少了，老爷子上个遗嘱还给我留些钱，等风头过去了我们再回来。你倒是舍得你老婆孩子。那俩蠢货有什么舍不得的？云雨峰那个废物没有咱儿子半点聪明，要不是他们蠢，老爷子也不会完全向着江慕寒。妈，如果事情败露了，总要找一个人去顶罪。你说找谁好呢？我也不知道怎么办啊！找我爸去吧。不行，他是你爸。我们结婚了这么多年，不能这么对他。妈，爸都要带着他的小三和他儿子出国逍遥去了。你顾及他，他可不顾及你。什么？嘘，别打草惊蛇。你爸竟然这样对待我！我为他付出了一辈子，为袁家付出了一辈子，他从来我什么都没有得到。你还有我，趁现在这个时候，我们要先下手为强。儿子，那你说怎么办？葬礼那天，我去警察局报警，把爸爸关起来的时候，我就去管理我爷的遗产。爸他那份是我的，你去葬礼上，把林初夏的事情抖落出来，让他自顾不暇，这样他就没有闲心管我们云家的事情了。开始吧，于是现在这个情况，不会有人来了。好，等一下。舅妈，你姗姗来迟也就算了，现在还想影响仪式，你到底想干嘛？哼，你这个女人，不配主持公公的丧事。你确定要在这个时候闹？<笑>不要吓唬我，这个女人就是不配。因为我公公是被他气死的。我这样，哎呀，真是知人知面不知心呐！别什么屁都敢放，你把话说清楚了，怎么是被我女儿气死的？你污蔑人也要有个限度。你心知肚明，还在这里装糊涂。你女儿上大学被人家搞到了肚子，全校都知道。大学没毕业就被男同学包养，还生了个生父未明的野种。现在攀上了云家，江莫寒被弄得五。公公捏着鼻子接受，只不过现在提出让他给莫寒生个亲生的孩子，他拒绝。哎，公公气坏了，本来身体好了一点，就是因为这件事情又恶化，气死了公公。他还好意思站到这里主持丧事，没脸了！你闭嘴，初夏，你说，别让他胡说八道了。他没话说了吧？因为我说的就是事实。虽然时机不好，但我必须说出实情了，要不然初夏会永远被这件事情伤害。可可是我的孩子，你倒是心大呀，帮别人养孩子。不是的，七年前我跟莫寒，你也不要太偏这个女人，寒了家人的心。这是我的家事
跟你无关。怎么跟我无关呢？我不能接受云氏最大的股东是这样德行的女人。笑话！我女儿有钱，买了你们公司的股权就是股东。别说我女儿没什么问题，她就是个杀人犯，她也还是股东。这就是商业，懂不懂？这句话我不同意。我们董事长被她气死了，她就不应该出现在这里。你笑什么？我笑你，你算什么东西？轮得到你不高兴？莫寒，有什么话说开就好。如果有误会，还是说清楚吧。我说过了，可可就是我的女儿。那为什么袁老先生的儿媳？我就是。你的丈夫举报你涉嫌杀人，请你配合我们的调查，跟我们走一趟。我不是，我是我丈夫杀死了我公公。我儿子可以证明的，我不是，我真的什么都没干。你就配合我们的调查就行了，走。儿子呢？你儿子云逸峰今早已经领取了云老先生留给你们夫妻的全部遗产以及你们夫妻的全部财产，出国了。走。什么？江总。云先生在外面有个情人，还有个儿子。他的儿子今年已经八岁了。今天早上，云先生准备带他的儿子和情人出国，在机场被警察逮捕了。云先生第一时间供出了他的妻子云太太。根据警察现场勘探，证据也是直接指向了云太太。云太太已经承认了自己的罪行，并且还说出了是她丈夫教唆的杀人。目前，云逸峰已经携款潜逃。哼、嗯，你先出去吧。是。没想到真的是舅妈。更没想到，舅舅家的事情这么复杂。楚夏，那份离婚协议书，我签字了。啊？我想，我们再办一次婚礼，再结一次婚。之前那次不算数，我想从头再来一次，把之前欠你的，都一一补给你。可是，外公刚走。我就是想让外公看到，外公一直想看到我结婚的。好，江总到了。嗯，一起走吧。还是不太好吧？听说你已经在董事会上露过面了，并且舌战群儒、凯旋归来，怎么这个时候还腼腆起来了？那哪能一样啊？我现在要面对的是我平时的同事，本来他们就以为我有后台。嗯。怎么不说了？我可不就是有后台吗？你上次处理青雨也是为了帮我。也不光是，换做谁遇到这种事，我都会管的。好啦，江总裁最好了，快去上班吧。走吧。嗯、那我先回家了。嗯，好。拜拜。拜拜。哎，真是没想到。林初夏的后台竟然是总裁，咱们之前那么对他，他也没迁怒。说起来啊，是咱做的不地道。嗯。哎，初夏，你都是总裁夫人了，怎么还要来上班啊？当然要来上班啊！你们俩过来。这是我结婚的请柬，到时候欢迎你们来参加。谢谢初夏，谢谢初夏。听众们好，我是娱乐播报零零七。据悉，在云氏集团掌舵人江慕寒回归之后，股价已经回升到了最高值。云氏集团的家族恩怨在民众间广为流传，江慕寒的经历也得到了一定的大众喜爱度。同时，江慕寒即将大婚，婚礼极尽豪奢，表达了江慕寒对妻子的深切爱意。不知道这样的豪门婚姻对象会是怎样的人呢？让我们拭目以待。嗯、都准备好了吗？他们都要结婚了，婚礼是我们最好的时机。到时候肯定会有很多媒体报道，我要让林初夏死无葬身之地。放心，别说你雇佣了我，就算没有钱，我也很乐意帮忙。我想看到林初夏倒霉的程度，你不一定比得上我。哼，你还真是无耻
。当初你不是也对林初夏一腔喜爱吗？如果不是你对他下了药，想要占有他，他也不会意外的被别的男人欺负了。你竟然还无耻的装作保护神的样子去接近他，还保留着视频，说你无耻，简直都不够评价。陆小姐，有备无患，你看看现在的情况，是不是要表扬我的机智？行了，别废话了。婚礼那天见，你应该知道我想看见什么的吧？放心吧。林初夏死定了。哥哥，来。爸爸。可可，怎么不高兴啊？我知道你的不是我的亲生爸爸，他们都说你们结婚之后会生下一个新的小孩，然后不管是爸爸和妈妈都不会爱我了。可可，爸爸告诉你一个秘密。什么什么秘密？但你要答应爸爸，不可以告诉任何人，也包括妈妈。可是我跟我爸没有秘密。在婚礼之后，爸爸会告诉妈妈的。但是在这之前，可可不能告诉妈妈。可以做到吗？嗯，可以的。做到。可可，我就是你的亲生父亲，而且我和你妈妈只有一个女儿。我们不会有别的孩子。真的吗？可是是会你会呢？这阴差阳错呀，是一个很长的故事。可可只需要知道，爸爸会永远照顾妈妈和你。我们一家三口会永远幸福的生活在一起。爸爸，爸爸幸好你找到我和妈妈了。江太太。你今天很漂亮，江先生，你今天也很帅。好，现在我们的婚礼正式开始。等一下，我的大礼还没送上来呢，怎么就这么着急？你是不是疯了？你这个时候来捣乱，你考虑过后果吗？就算疯了，也是你逼我的。我从小就知道，长大以后要成为你的妻子。为了成为你的妻子，我逼着自己成为最优秀的名媛，你的家人都很认可我。我知道你身份尴尬，甚至说服了我爸爸，让你进入陆家，接受陆家的家业。可是你是怎么对我的？我等了你那么多年，却只等到了你结婚的消息。我从来没有给过你承诺，我已经说得很清楚，我们不可能。我知道你不喜欢。可是，如果没有林初夏，到了结婚的年纪，你就会听从你外公的话，随便娶个女人，这个女人就会是我。你想怎么样？不怎么样，送份大礼，我就走这是怎么回事？林初夏，苏苏北辰，是是你，妈妈，初夏。爸爸，妈妈，他……别担心，妈妈会没事的。啊，可可，没事啊。你们会为今天的所作所为付出代价。<笑>江总。
找到夫人了吗？找到了。夫人离开现场后，去了林女士为她购置的公寓里。她现在应该和林女士已经在一起。江总，夫人发现我们的人跟着她了，她警告我们不要再跟着她了。她说她想静一静，如果再发现我们的人跟着她，她就会彻底消失。楚香，对不起，如果我早点把事情的真相告诉你，你也不会。没良心的小丫头，竟然这么长时间不联系我，不喝了，没意思。买单。林叔，在楼下等我。叫林叔送我去医院吗？我是不是在酒店？我要离开这里江总好，江总也是很神秘了，从不接受访谈。这次能够采访你，也是十分荣幸了。因为你们是我太太最喜欢的一档节目。江总夫妻关系这么好，真是令人羡慕啊！只是婚礼上出现了一些小的状况，现在网络传言很多。江总是想借着这个机会做个澄清吗？是的，其实我和我太太的缘分，还在她不知道的时候就已经开始了。哦，听起来是个浪漫的故事。其实并不算浪漫。甚至称不上美好。我们云氏集团资助了很多贫困生，其中很多人呢都通过媒体对我们表达了感谢。但只有一个小女孩，她坚持不懈地给我们写信，记录自己的成绩，表达自己的感谢，更是让我们知道我们的努力没有白费。有一天，我闲暇无聊就看了她的信，后来呢，我们就成为了笔友。她的信陪伴着我，鼓励着我，度过了我最难熬的一段时间，也就是我母亲去世的时候。再后来。我就被人陷害了，他也被人陷害了。如果不是他，也就没有了后来的我。后来，我们错有错招，就走进了一个房间。但我是清醒的，是我趁人之危了。再后来，我花了很多年的时间才找到他，装作初识的样子去接近他，让他爱上了我。这一切其实并不浪漫，但对我来说，很美好。朱夏，所有的错都在我身上，看在我爱了你十几年的份上。能不能再给我一次机会？他的信陪伴着我，鼓励着我，度过了我最难熬的一段时间，也就是我母亲去世的时候。后来，我们错有错招，就走进了一个房间。但我是清醒的，是我趁人之危了。这一切其实并不浪漫，但对我来说，很美好。朱夏，所有的错都在我身上，看在我爱了你十几年的份上。能再给我一次机会？看来这小子是真心的。妈，你早就知道了，也没有那么早，只是比你早一点点。这小子呀，他怕你知道他骗你，不肯原谅他，一直不肯说出真相。这下也算是破釜沉舟了。可是那也不怪他，难怪上次在警局他……好了。
，你跟妈出去走走，透透风，然后再考虑，好吗？好。妈，您这是？初夏，莫寒，他能爱你十几年，又那么用心，你就再给他一次机会。妈妈最大的心愿就是你能幸福。来，莫寒，初夏，当年的事情对你造成了不可挽回的伤害，我既不能原谅自己。又清醒，幸好是我，在爱你这件事情上，我变得懦弱又自私，是我没有保护好你。对不起。那你不怪你，我很庆幸，庆幸从头到尾，只是你，只有你。可可的要求啊，你都满足他，我担心啊，迟早把他惯坏了。没关系，咱们家有钱。都怪我，没有照顾好可可。如果有错，也是我的错。以前的事情就不要再提了。啊嗯、好。对了，我听说陆氏出了点事儿。陆氏本来就危机重重，我不过是加了把火罢了。还有那个陆婉堂，他执念这么深，如果不拔掉他。他早晚会对你们出手。至于苏北辰，他之前犯的那些事情，他妈妈已经顶罪了。不过最近呢，他还犯了点别的事情。我已经把他的下落呀，告知了那些帮高利贷的人。他以后啊，不会再来打扰我们了。可可，可可。世界上只有一个人喊我小丫头，是你吗，大哥哥？如果是你的话，我可以。